。完了完了，妹妹今天又闯祸了，把姐姐的稀奇果冻给喝了，气得姐姐还说我偏心。妹妹，你怎么喝我的稀奇果冻？我早上喝了。妹妹，你还管不管他？你俩又怎么了？他自己的果冻喝完了，还不跟我说一声，就把我的果冻给喝了？不就是一个果冻吗？至于吗？你给爸爸打电话，让他再给你买回来几个。爸爸，待会儿你回来给我买十个稀奇果冻，快点啊！妈妈，我要上药。上个班长，一个都不给你。哎，我要上药，哎，我要上药。嘉禾，等会儿再给妹妹两个吧。妈妈，明明是他先喝的，我的，你这也太偏心了吧！我都不给。哼！我的天哪，只是让他给妹妹两个，我怎么又成了偏心的妈妈了呢？你们说姐姐是不是太小气了？我的天呐，今天怎么又收到快递了？果然快递写的是嘉禾的名字，这嘉禾肯定又偷偷背着我买玩具了，看我怎么教训他！嘉禾，你是不是又偷偷买玩具了？妈妈，你能不能不那么急躁，先听我说完呀？行，我看你到底怎么解释。这个是我给你买的。什么？给我买的？买的什么呀？你打开看看不就知道了？怎么这么多瓶瓶罐罐，干什么用呢？这是网上特别火的刮刮鱼，我看夜市里有很多人都在卖。所以我也想做一些拿去卖，一是可以帮你减轻一些压力，二是可以锻炼锻炼我自己。哦，原来是这样啊！对不起啊，嘉禾，妈妈错怪你了。那你可以教我一起做罐罐鱼吗？嗯，妈妈，不过我有点饿了，可以先吃点东西再做吗？好，我去给你做。好吃好了，我们开始吧。哇塞，这罐罐鱼里面的东西好漂亮呀！先把丝带和灯带拿出来，再把罐子加满水。放点小鱼进去，再把灯带放进去，开关放外边，盖上盖子，系上丝带就好了。哇塞，这也太漂亮了吧！没想到做这个罐罐鱼这么简单，这也太好看了，嘉禾都迫不及待的想出去摆摊卖了。宝宝们，你们说这个罐罐鱼要卖多少合适呢？妹妹，你干嘛把我的袋子给摔飞了？对不起，姐姐，我不是故意的。你一定不是故意的，就完事儿了。都给你道歉了，有啥想怎么样？行了，嘉禾，妹妹这次确实不是故意的，还主动给你承认了错误，你就原谅她吧。对了，我们不是有徽章机吗？我们可以自己做小镜子呀。对了，妈妈，你不说我都忘了。那这次我们就多做几个，送给我的闺蜜还有粉丝宝宝们吧。行，你等着我去拿。你说你天天带着孩子，不是吃就是玩，也不知道辅导他的作业。这马上开学了，开学能跟得上吗？行了吧你，你都没时间辅导他作业，还送我呢。这你就是。再说了，你怎么知道我们没有学习啊？嘉禾，去把你的学习神器拿出来。看我的化妆镜做成功啦，还真成功了。那就多做一点送给你闺蜜啊。奶奶，我有一个创意、啊，要不我们还是用粉丝宝宝们的头像做了送给他们？这主意不错。宝妹，你们谁想要自己头像的小镜子，给我说，让嘉禾来做。家里有个调皮的妹妹是种什么样的体验？跟着我的体验，我有一家不行吗？你自己有笔不用，干嘛非要我的？你怎么这么小气？你就会画画笔，我就不给你用。哼，这个花姐姐不给我用，有直条。姐姐，你脸上有个东西，有什么呀？你闭上眼睛，我给你擦擦。妹妹，你给我等着。你俩别闹了，赶紧吃饭吧。你俩咋了？都低着头干嘛？抬起头来。我的天呐，这脸上、这胳膊上画的都是，谁先画的？走，赶紧去洗脸。说吧，谁先画的谁？妈妈是姐姐先画的我，是妹妹先画的，是姐姐，是妹妹。看见没？姐妹俩没有一个承认的，也不知道是谁敢做不敢承认，反正肯定有一个人在说谎。看来俩人都得接受爱的教育了。妈妈，妈妈，快起来！让我去去玩。嘻嘻，今天天气太热了，妈妈又不舒服，我们改天再出去玩吧。我不想让去说好了，让我去游乐园玩，你说话不舒服。妹妹，你没看见妈妈不舒服吗？改天再去不行吗？我不要这样经常去。好好好，去去去。妹妹，你没看见妈妈不舒服吗？要不这样吧，我们今天去看电影，改天再去游乐园吧。没想到嘉禾这么贴心，不愧是我的小棉袄。这是谁买的快递啊？爸爸说寄了东西过来，这可能是爸爸买的。妈妈，爸爸给你买了什么好东西呀、啊？我看看
这个是妈妈一直在用的信使安心裤，没想到你爸爸还记得。这个安心裤的表层是百分之百有机棉，很柔软透气，一点不闷热，而且是原装进口的，里面添加了进口吸索高分子，吸量大，吸速快，夏天穿起来更清爽。三百六十度包臀设计，不勒肉，防侧漏，怎么运动都不怕。合适我们这种月经期带孩子的宝妈了。好啦，有这个安心裤啊，妈妈就可以放心大胆的陪你们玩啦。耶，太好啦！那我们说拜拜。我的天哪，家和西西这受啥刺激了呀？出去了一趟也不知道在哪捡的煤块，居然还要吃。你俩这是在哪弄的这个煤块呀？脏不脏呀？赶紧扔了。妈妈一点都不脏呀，你看。那也不能拿着它玩呀、啊，你知道它是干嘛的吗？知道呀。你没事吧？咋还吃起煤块来了？妈妈，这个很好吃，你也尝尝。我的天哪，我没看错吧？这姐俩怎么什么东西都吃呢？这是吃了多少呀？用不用去医院呀？好了，别吃了，家里那么多零食你不吃，非得吃这玩意儿。走走走，我带你们去医院看去。哎呀妈呀妈，这个真的可以吃！妈、啊、妈，你别别，这还还没到，这样可以吃。不行不行，我还是赶紧给他们抢过来。我就是再笨，我也知道这不是人吃的东西呀、啊。再吃下去的话，万一真吃坏了咋办？他俩非说这个煤块是黑米糕，我看怎么也不像，哪有把吃的做成煤块的呀？反正我是没见过。宝宝们，你们说这真的是黑米做的煤块黑米糕吗？那那反正下周就再看。但夏天的你要什么六件套？你姥姥家床上被套多了是。我的妈妈呀，你也太奥特了！我说的不是床上的六件套，是吃的六件套。我怎么没听说还有吃的六件套？妈妈，你不是用手机查查？嘉禾跟我说的时候，我真有点蒙圈，还以为是床单被罩。从手机上一查，哦，原来是这个。看来我真的是奥特了。我朋友都来跟我炫耀了，我也想要。就这样，那还不简单？安排。耶耶耶！咱们出发吧。等会儿着啥急？等妈妈洗个脸再出门。这忙到现在啊，妈妈还没收拾自己，蓬头垢面的，这脸再白也不好看啦。好，那你快点啊，妈妈。知道啦。妈妈，你好了吗？来了来了，看把你急的，我再涂个防晒就好了。好啦，一切准备就绪，我们出发啦！第一套奶茶店买闺女喜欢喝的草莓波波，这么热的天怎么能少得了冰激凌呢？第三套冰激凌，第四套冰粉枸杞，第五套烤串，第六套大西瓜。怎么样，这六件套给你安排了吧？你也晒晒朋友圈。咦，不对呀、啊，妈妈怎么少了一套？不会吧？冰粉、奶茶、烤串、冰激凌、西瓜，咦，还真少了一套。我看我们这道菜是无可连呀！我明明是数着六件套买的呀，这怎么少了一套？少的啥我也不知道，这到底咋回事呀？妹妹，梨子你好玩，任务员排行。宝贝们，妈妈有个好消息要宣布。什么好消息呀？我决定要带你们出去玩几天。啊，太好了！耶耶耶！妈妈，咱去哪里呀？有两个地方，一个是上海迪士尼，一个是北京动物园。只不过我们只能去一个地方，因为过两天姐姐补习班就要开课了。我想去上海迪士尼，我想去动物园。妹妹，迪士尼好玩，动物园排行，迪士尼好，强动物好。要不这样吧，我们比赛刮刮画，谁赢了就听谁的，比较低。那你们比吧，我先简单收拾一下行李哈。也不知道妹妹咋想的，动物园有啥好玩的？去迪士尼多好呀！迪士尼的梦幻城堡太爱了，今天终于有机会了，宝宝们一定要支持我哟！小动物们多可爱呀，我就想去动物园。妈妈，我们都画好了，你快来看看。来啦！这是我画的星光下的猫头鹰，这是我画的。宝宝们，你们觉得嘉禾、西西谁画的好看呢？到底是去迪士尼还是动物园呢？我的好男生，我的好看，好花姐姐。妈妈，我的床啥时候到呀？快了，快了，过两天就到了。我就知道你会无聊，来画画吧。自由画，妹妹，咱俩来 PK 呀！我要下水，我要去和小狗的。你确定了呀？好好学，可不能跟上次一样换来换去的呀。啊、哦，就要这个，正好我喜欢大熊猫，好像大熊猫也是要可爱的。我要大熊猫，给你小狗吧。你咋这样嘛？三七二一，换来换去的，这次我就让你一次。我感觉小狗来都可爱耶。
姐姐姐姐，我不画了，我还是要我的小狗。妹妹，你不能每次都这样呀、啊，你到底要哪个？这样这个呀，我不画啦。这个妹妹每次都是这样，看着哪个都想要。这个大熊猫可是我们的国宝花花，多可爱呀、啊！画出来肯定比妹妹来好看。我想要那个小狗叫什么嘞？不记得啦。那我等它取个名字吧，叫大耳朵狗，是不是很好听？妹妹，我的大熊猫画好啦。我觉得我的比你的还要好看。妹妹说我的好看，我的好看，说我的好看。哼，坏姐姐。妹妹，你说谁的好看？我不做评判哈，要不然我一会儿又成坏妈妈了，还是让宝宝们当裁判吧。熊猫画画和大耳朵狗，你们觉得哪个好看呢？今天嘉禾同学来我们家玩，没想到嘉禾却对同学说起我的坏话。我听了不但没生气，反而很自责。我妈妈想给妹妹分床，让妹妹跟我睡，我一点都不喜欢。为什么呀？我那屋是一个假套，我妹妹睡在一点都不老实，老是压我身上，我快烦死了。你看你跟你妹妹的上下铺多漂亮呀，我也想自己睡。我要是也有个漂亮的上下铺就好了。听到嘉禾这么说，我这当妈的也太不称职了。一心想着给妹妹分床睡，却忽略了姐姐的感受。嘉禾说的也对，她那个房间是时候该给她好好改造改造了。先从哪里改起呢？对，就从她说的上下铺改起吧。咱们说干就干。第二天我就找了拆床师傅和铺地板的师傅，这床拆起来还挺麻烦的。地板铺好了就是这个样子啦。接下来啊就是选床了。我从网上搜了一下，这床的款式也太多了，都好漂亮呀，我都挑花眼了。宝宝们，你们快来帮我选选，看看哪个好看呀？这是一号、二号、三号、四号、五号、六号、七号、八号，真的太难选择了。